après le succès des Jeux Paralympiques de Paris, Joanne Bizien. Le regard sur le handicap va-t-il changer C'est en tous les cas ce que souhaitent certains acteurs économiques, notamment à la pointe bretonne, qui sont déjà engagés depuis longtemps pour l'inclusion. C'est le cas de Lara Hotel à Landerneau. Depuis son ouverture, et il y a près de 10 ans maintenant, en 2015, cet établissement n'embauche que des personnes qui ont ce qu'on appelle une RQTH, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est d'ailleurs le seul hôtel en France à avoir le statut d'entreprise adaptée, Nicolas Olivier. Alors, à Hôtel Carole, bonjour. À 56 ans, Carole est réceptionniste. Le travail me plaît. Vu mon grand âge, je me suis dit, c'est ma chance. Retrouver du boulot à mon âge, c'était pas facile non plus. Surtout avec des capacités amoindries suite à une grave maladie. Tout ce qui est porte charge lourde, l'aspirateur, je ne peux pas. Débarrasser le petit déjeuner, j'ai beaucoup de mal. Donc mes collègues m'aident. On se fait avec les handicaps de chaque personne. Et si une personne ne peut pas faire ça, et ben nous on va le faire pour elle et puis vice versa. Quoi. Je trouve le concept de travailler avec des travailleurs handicapés vraiment super sympa. Ça nous permet de nous réhabiliter dans, le, dans la vie active et qu'on ne nous laisse pas comme des gens différents. Quoi. Hormis le directeur adjoint et son assistante, tous les salariés de l'hôtel sont des travailleurs handicapés. Forcément, ça crée des liens. Nadège est employée d'étage depuis trois ans. Il y a beaucoup de bienveillance. C'est vrai qu'on est quand même une équipe soudée. On s'entraide énormément parce que euh, c'est vrai qu'avec le handicap, il y a des jours où on peut être moins en forme, bon, voilà. donc euh, on fait attention euh, les uns aux autres. Et la direction aussi est au petit soin. C'est l'hôtel qui s'adapte aux collaborateurs. Laurent dubouchet poncet le directeur adjoint. On travaille en étroite collaboration avec la médecine du travail et en fonction de ce que nous dit le médecin du travail, ben, il y a des collaborateurs qui ne travaillent que le soir par exemple, d'autres que le matin. Il y en a qui ne peuvent pas travailler plus de 4 heures d'affilée. Notre but, c'est d'adapter les postes, d'adapter les plannings. Pour la plupart des collaborateurs, ce sont des, des personnes qui ont été coupées de l'emploi pendant de nombreuses années. Donc ici, ils réapprennent à travailler en fonction de leur capacité, en fonction de leur rythme et on s'adapte. Je pense que la différence fait peur. Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été une formidable occasion pour justement essayer de changer le regard, changer les mentalités. Je pense qu'on n'est pas très loin de l'objectif. Quand on parle ici aux clients, lorsqu'ils arrivent à l'hôtel, ils ne sont pas forcément au courant qu'il y ait des travailleurs en situation de handicap ici. Ils l'apprennent pendant leur séjour ou à la fin du séjour et sont agréablement surpris en nous disant « écoutez, ce sont des collaborateurs qui sont très attachants, on a été formidablement accueillis, la propreté dans la chambre est remarquable ». On a eu un service d'un hôtel 3 étoiles et on s'est rendu compte de rien. Même la politique d'achat de l'hôtel se veut solidaire, explique Solène Lagatu, la responsable RSE du groupe Vidéal. L'idée c'était de faire un lieu vitrine du secteur du handicap et donc dès le démarrage on a sourcé des bières, des vins, des confitures, des thés, du savon, voilà, tout venait d'entreprises adaptées ou des ZAT au maximum. Ça c'est l'appartement pour 4 personnes non communicantes. Avec l'accès sur une terrasse. Le groupe vient d'investir 2 millions d'euros pour agrandir l'hôtel avec 15 chambres de plus et un espace bien-être. Deux nouveaux collaborateurs handicapés ont été recrutés pour l'occasion. Merci beaucoup pour le reportage Nicolas Olivier. Et sachez que Lara Hotel à Landerneau inaugure son extension le 26 septembre prochain, Axel. Ça c'est un exemple concret hein, de la vie au quotidien, après évidemment l'engouement qu'on a eu aux Paralympiques de voir tous ces grands athlètes. Voilà, ça c'est du concret, comment ça se passe l'inclusion en Bretagne.